నా ప్రార్థన ఎందుకు వింటలేదు దేవుడు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదేంటి వెర్ ఈస్ గాడ్ ఇఫ్ గాడ్ ఎగ్జిస్ట్ వై డోంట్ హీ రెస్పాండ్ దేవుడు అన్నవాడు నిజంగా ఉంటే స్పందించడం ఏంటి ఆన్సర్ ఇవ్వడేంటి అని తప్పకుండా చాలాసార్లు మనకు డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి హబుకుకు మదిలో చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి హబుకుకు దేవునితో మాట్లాడదాం అనుకున్నాడు హబుకుకు ప్రజలకి చెప్దాం అనుకున్నాడు కానీ హబుకుకి ఏ ఆన్సర్ లేదు హబుకుకు వాజ్ హాబకుక్ వాజ్ ఇన్ డైలమా హబుకుకు డైలమాలో ఉన్నాడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాడు ఖయాస్లో ఉన్నాడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్ల అలాంటి టైంలో దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తానంటే గాడ్ నోస్ అవర్ ఎండ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ దేవునికి మన అంతం ప్రారంభం నుంచి అన్నీ ఆయన తెలుసు కొన్నిసార్లు అంత అనుకుంటాం ఏంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఈ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయటం ఎట్లా అమ్మో ఇది చాలా నా స్థాయికి మించిన ప్రాబ్లం ఇది దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయటం నా వల్ల కాదు అనుకుంటాం కొన్నిసార్లు but god knows every thing to solve god knows the answer for every problem bible lo answer ledu annadi ee prashna emi ledu bible is complete bible annidiki jawab ivagaladu idi konni vandala samvatsaral kithon raayabadindi 2600 samvatsaral kithon sumaruga appudu raayabadina grantham ee roju manam dhyanam chestunnam ante bible ante yesu christ varu ninna needu రేపు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు చాలాసార్లు మనం మారిపోతాం మానవుని స్వభావం ఎలా అంటుంది అంటే ఊసర వెళ్ళి లాంటిది రంగులు మారుస్తూ ఉంటాం దేవుడు కార్యాలు చేసినప్పుడు అబ్బా దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి దేవుడు చాలా మంచోడు అండి దేవుడు కొన్నిసార్లు పరీక్షించినప్పుడు శ్రమలు బాధలు ఇబ్బందులు సమస్యల వలయం వచ్చినప్పుడు ఏం దేవుడు అండి దేవుడు పట్టించుకోవట్లేదు నా ప్రార్థన వెంటలేదు అంటాం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం దేవునిపై అలుగుతూ ఉంటాం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళటం మానేస్తూ ఉంటాం ప్రార్థన చేసుకోం ప్రార్థన రావట్లేదండి అంటారు ఇలాంటి టైంలో నేను జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే హబుకు గ్రంథంలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమున్నా ఏమీ లేకపోయినా నాకు దేవుడు ఉంటే చాలు అని చెప్పాడు ప్రైజ్ అలా మొదట్లో చాలా ఆవేదనతో ప్రారంభించాడు హీ వాజ్ ఇన్ డిప్రెషన్ హీ వాజ్ ఇన్ సఫరింగ్ హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ డౌన్ టోటల్గా డౌన్ అయిపోయాడు కృంగిపోయాడు కొన్నిసార్లు బాగా కృంగిపోతాం అసలు ఎవరు మాట్లాడినా మనకు ఆదరణ లభించదు ఇలాంటి కృంగిన పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆవేదనతో ప్రారంభమైన ఈ పుస్తకము ఆరాధనతో ముగించబడింది ప్రైజ్ బీ టు గాడ్ సొల్యూషన్ లేదు అనుకున్న హబుకుకు చివరికి ఆరాధనతో ముగించాడు అంటున్నాడు నాకు ఏ ఉన్నా లేకపోయినా పర్లా నాకు ఉంటే ఉంది లేకపోయినా లేదు నాకు దేవుడు ఉంటే చాలు నేను ఆయన కోసమే నేను జీవిస్తాను ద లోగోస్ చర్చ్ ఈ చర్చ్లో ఉండే బోధ వాక్యానుసారంగా ఉంటుంది ఎవరిని మెప్పించడానికి ఎన్నడు ద లొగోస్ చర్చ్ ట్రై చేయదు వాక్యాన్ని వాక్యంగా చెప్పడమే దేవుడు మాకు ఇచ్చిన బాధ్యత ఎవరో ఏదో ఫీల్ అవుతారు ఏదో అనుకుంటారు అనేది లేదు వాక్యము అందరినీ హెచ్చరిస్తుంది ఒకేలాగా చెప్పాలి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడము మోసం చేయటము వినసొంపుగా చెప్పటం ద లొగోస్ చర్చ్ బాధ్యత కానే కాదు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వాక్యము మీకు చెప్పడంలో ముందు నన్ను నేను అన్వయించుకోవాలి నన్ను నేను సరి చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను హబుకు గ్రంథాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానం చేద్దాం హబుకుకు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే హత్తు కొనుట హబుకుకు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే హత్తు కొనుట ఇంగ్లీష్లో వన్ హూ ఎంబ్రేసెస్ వన్ హూ ఎంబ్రేసెస్ హత్తు కొనుట అనే మాట ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారంటే మూడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి హబుకు గ్రంథంలో ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారంటే హబుకుకు అనే ఒక ప్రవక్త చిన్న ప్రవక్త ఆయన రాశాడు ఎప్పుడు రాశాడు అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తే క్రీస్తు పూర్వము ఆరు వందల పది నుండి ఆరు వందల ఐదు వరకు సుమారుగా సిక్స్ టెన్ టు సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ బీసీ క్రీస్తు పూర్వము ఆరు వందల పది నుండి ఆరు వందల ఐదు బీసీ ఆ టైంలో రాశాడు బబులోను చెరలోనికి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకా బబులోని చెరలోనికి వెళ్ళ వెళ్ళబోయే ముందు ఈ మాటలను ఆయన రాశాడు దేవునికి ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటాయి ఈ మాటలన్నీ దేవుడు హబుకుకు మాట్లాడుకుంటున్నారు హబుకుకు బర్స్ట్ అయిపోయాడు కొన్నిసార్లు సొంత వాళ్ళ దగ్గర బాగా ఓపెన్ అయిపోతాం మనం 
అన్ని చెప్పుకోవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుని దగ్గర అన్నీ చెప్పుకుంటున్నాడు బర్స్ట్ అయిపోయాడు తన హృదయాన్ని విప్పి అన్ని విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి ప్రవ్వా ఈ పరిస్థితి అని దేవునికి అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తున్నాడు అద్భుతమైన పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని ఎన్నిసార్లు మనం చదివినా దాంట్లో ఉన్న మాధుర్యంలో ఎంతో మనం ఆనందించగలం సహజంగా చదివితే మనకు అర్థం కాదు సహజంగా అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో పాత నిబంధన తక్కువగా చదువుతాము దట్ టు మైనర్ ప్రాఫిట్స్ చిన్న ప్రవక్తల గ్రంథాలు చాలా చాలా చదవము మనం ఎందుకంటే మాకు అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటాం బోరు కొడుతుంది అనుకుంటాం ఎంత చదివినా ఏమి ఎక్కట్లేదు అనుకుంటాం కానీ అర్థం చేసుకుంటే ఎంత మధురమైన దేవుని మాటలు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి హబుకు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ప్రవక్త పేజ్ నెంబర్ ఏడు వందల డెబ్బై ప్రవక్త ఎగు హబకుకు నద్దకు దర్శన రీతిగా వచ్చిన దేవోక్తి రెండవ వచ్చినం రెండవ వచనం నుండి ఐదో వచనం వరకు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు హబకుకు హబకుకు బర్స్ట్ అయిపోయాడు అంటున్నాడు యహోవా నేను మొర్ర పెట్టినను నీ వెన్నాలు ఆలకింపక ఎందువు లార్డ్ వై ఆర్ యు నాట్ రెస్పాండింగ్ యహోవా నేను మొర్ర పెట్టినను నీ వెన్నాలు ఆలకింపక ఎందువు బలత్కారము జరుగుతున్నదని నేను నీకు మొర్ర పెట్టినను నీవు రక్షింపక ఉన్నావు నన్ను ఎందుకు దోషము చూడనిచ్చుచున్నావు బాధ నీ వేల ఊరకయే చూచున్నావు ఎక్కడ చూచినను నాశనమును బలత్కారమును అగపడుచున్నది జగడమును కలహమును రేగుచున్నవి ధర్మశాస్త్రము నిరర్ధకమాయను న్యాయమును ఎన్నడూ జరగకుండా మానిపోయినో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో టీవీ ఆన్ చేస్తే చాలు టీవీ నైన్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ప్రేమతో ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక కుర్రోడు అమ్మాయిని పొడిచి చంపేశాడు న్యూస్ ఆన్ చేస్తే చాలు ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక నాలుగు అంత ఫోర్త్ ఫ్లోర్ నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు న్యూస్ ఆన్ చేస్తే చాలు భార్య భర్తను హత్య చేయటం తల్లిదండ్రుల్ని ఆస్తి కోసం చంపేయటం ఏ చూసిన న్యూస్ చూస్తుంటే ఏంటిదంతా ఇంత చెడు జరుగుతుంది ఏంటి ఇంత అక్రమము ఇంత ఈవిల్ ఏంటి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుడేడి దేవుడు ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లా దేవుడు ఎందుకు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లా హబుకు కూడా చాలా ఆవేదనతో ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు యహోవా నేను ఎన్నాళ్ళు మొరపెట్టినా నువ్వెందుకు ఆలకింపక ఉన్నావు నువ్వెందుకు నన్ను దోషము చూడనిచ్చుచున్నావు మనకి కొన్నిసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అక్రమంగా సంపాదించినోడు బాగా డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటాడు బిల్డింగ్ల మీద బిల్డింగ్లు కట్టేస్తూ ఉంటాడు నీతిగా నమ్మకంగా జీవించిన వాళ్ళు మనం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఏంటి దేవుడు ఏంటి వాళ్ళకి బాగా ఇస్తున్న డబ్బులు మనకేమి ఇవ్వట్లేదు కొన్నిసార్లు వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ కానీ ఇక్కడ అదే బాధతో మాట్లాడుతున్నాడు బలత్కారం జరుగుతుంది ప్రవ్వా నేను మొర పెడుతున్నాను నన్ను ఎందుకు దోషము చూడనిస్తున్నావు బాధ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్రవ్వా ఎక్కడ చూసిన నాశనమే బలత్కారమే జగడమే కలహమే చివరికి ధర్మశాస్త్రం కూడా దెర్ ఈజ్ నో లా ఇన్జస్టిస్ ప్రివైల్స్ నిజంగా సుప్రీం కోర్టు కాదు అపెక్స్ కోర్ట్ అంటారు అంటే హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఇన్ ఇండియా సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళినా మనకి కొన్నిసార్లు న్యాయం జరగట్లేదు ఏ కోర్టు కూడా మనకి సరైన రీతిలో న్యాయం ఇవ్వలేకపోతుంది సుప్రీం కోర్టులో కూడా కొన్నిసార్లు అక్రమంగా అన్యాయంగా తీర్పులు వస్తున్నాయి హైకోర్టు లేకపోతే ఏ కోర్టుకు వెళ్ళినా న్యాయ జడ్జ్ న్యాయాధిపతి కూడా అన్యాయం చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ అన్నాడు ఏంటి ప్రభు ఇదంతా ఇంత అన్యాయం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నేను చూడలేకపోతున్నాను కొన్నిసార్లు మనకు కూడా మన జీవితంలో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి పరిస్థితి ఈయన కూడా చాలా ఆవేదనతో ఈ మాటలు అన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు ఆరోచనం చూడండి తమ ఇవి ఆలకించుడి తమ ఇవి కాని ఉనికి పట్లను ఆక్రమించవలని బూది గంతముల వరకు సంచరించి ఉద్రేకము గల క్రూరులకు కల్దీలను నేను రేపుచున్నాను మీకు అర్థమవుతుందో లేదో పుణ్ణు మీద కారం చల్లినట్టుగా ఉన్నాయి ఇలా బాగా బాధపడిన వాళ్ళకి బర్స్ట్ అయిన వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి కన్సోలేషన్ కంఫర్ట్ ఇవ్వాలి ధైర్యంగా ఉండండి ధైర్యంగా ఉండండి ఏం కురుంగిపోవద్దు దేవుడు రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు ఆరో వచ్చిన నుండి ఆల్మోస్ట్ తర్వాత మనం చూద్దాం దేవుడు రెస్పాండ్ అయ్యి ఏమన్నాడంటే మిమ్మల్ని నేను వదలను ఎవరిని యోధా ప్రజలారా మిమ్మల్ని వదలను మిమ్మల్ని కల్దీలకి నేను అప్పగిస్తాను కల్దీలు ఏమైనా పరిశుద్ధులు అనుకుంటున్నారా వీళ్ళు దొంగలు అనుకోండి యోధా ప్రజలు కల్దీలు గజ దొంగలు దొంగల్ని పోలీస్కి అప్పగిస్తారా దొంగల్ని గజ దొంగలకు అప్పగిస్తారా ఇక్కడ దొంగలైన లేకపోతే ఇట్లాంటి యోధా ప్రజల్ని తీసుకెళ్ళి కల్దీలు చేతికి అప్పగిస్తానంటున్నాడు 
చాలా పుండు మీద కారం చల్లినట్టుగా బాగా బాధపడుతున్నారు వీళ్ళు అలాంటి టైంలో హబుకొక్కు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు పన్నెండు వచ్చిన చూడండి హోవా నా దేవ నా పరిశుద్ధ దేవ ఆది నుండి నీ ఉన్నవాడవు కావా పదమూడు వచ్చిన నీ కనుదృష్టి దుష్టత్వము చూడాలైనంత నిష్కలంకమైనది గదా బైబిల్ చూస్తూనే ఉండండి అప్పుడే మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది పదమూడు వచ్చిన అంటున్నాడు నీ కనుదృష్టి ఈ చెడుని చూడలేనంత నిష్కలంకమైనది కదా మనం అనుకుంటా మన గురించి చాలాసార్లు మనకంటే దేవుడు చెడుని ముందు చూడలేడు చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం ఏంటి పరిస్థితి అంతా కానీ గాడ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ గాడ్ ఈజ్ గివింగ్ అస్ టైం ఒక్కసారి నోవాగు దినాల్లాగా ఉగ్రత వస్తే మొత్తం స్మాష్ అయిపోతుంది కరోనానే మనం తట్టుకోలేకపోయాం కరోనానే మనం చాలా షేక్ అయిపోయాం కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది మన కల ముందు వెళ్ళిపోయారు నోవో దినాల్లో వచ్చిన జలప్రలయం సడన్గా వస్తే చాలామంది నరకానికి వెళ్ళిపోవచ్చు దేవుడు దీర్ఘశాంతుడు హీఈస్ వెయిటింగ్ 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 అండ్ టైం ఇస్తున్నాడు ఇంకా ఆయన దగ్గరికి వస్తామేమో మన జీవితాలు మార్చుకుంటామేమో సరి చేసుకుంటామేమో అని ఆయన టైం ఇస్తున్నాడు అంటున్నాడు నీ కను దృష్టి దుష్టత్వము చూడలేనంత నిష్కలంకమైనది కదా కిందకు రండి మూడో లైన్లో దుర్మార్గులు తమ కంటే ఎక్కువ నీతి పరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకున్నావు దుర్మార్గులు నాశనం చేస్తూ ఉంటే నువ్వు చూస్తూ ఎందుకు ఊరుకున్నావు ప్రవ్వా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఇదంతా ఎందుకు మీకు చూపిస్తున్నానంటే మన లైఫ్లో పరిస్థితులను బట్టి డిస్కరేజ్ అవ్వద్దు కంగారు పడద్దు కృంగిపోవద్దు దేర్ ఈజ్ ఏ గాడ్ దేర్ ఈజ్ ఏ గాడ్ హూ డస్ జస్టిస్ న్యాయం చేసే న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు ఉన్నాడనే విషయాన్ని ఎప్పుడూ మర్చిపోవద్దు కృంగిపోవద్దు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుడు అసలు నా ప్రార్థన వింటున్నాడా నా ప్రార్థనకు ఎందుకు జవాబు రావట్లేదు కొంతమంది అంటారు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నానండి ఒకసారి జార్జ్ ముల్లర్ అనే భక్తులు దేవుడానికి ఇచ్చిన భారాన్ని బట్టి అంట ఇద్దరికి స్వార్థ చెప్పారంట స్వార్థ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వినలా సరే వాళ్ళ పేర్లు రాసుకున్నాడంట ఒక సంవత్సరం ప్రార్థన చేశాడంట వాళ్ళు ఏం మారలా రెండు సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేశాడంట ఆయన పుస్తకంలో రాస్తూ వెళ్ళారు ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాడు మనమైతే అన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేయగలమా నిజం చెప్పండి నిజాలు ఒప్పుకోండి దేవుని చందులు ఆయన అన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేయలేము ఇంక్లూడింగ్ మీ నాతో సహా ఇరవై సంవత్సరాలు ఓపిక పెట్టాడంట ఇద్దరు వ్యక్తుల కోసం ప్రార్థన చేశాడంట చివరికి ఆయన చనిపోయాడంట ఆయన సమాధి పెట్టి దగ్గర ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు బోరున విలపిస్తూ మా కోసం ప్రార్థన చేశాడు ఆయన ఇంత ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పటికైనా మా చెడు స్వభావాన్ని విడిచిపెడతామని అక్కడ దేవుని తెలుసుకున్నారంట ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రార్థన విజ్ఞాపన మొర ఎన్నడూ వృధాగా పోదు మనుషులు ఊరికి పై పైన పొడి పొడి మాటలు మాట్లాడతారు మనుషుల మాటలు ఎప్పుడు నమ్మద్దు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు తప్పకుండా మన ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ అని ఇస్తాడు మన ప్రార్థన మన మొర ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు దేవునికి మనం చెప్పుకుంటున్నామా లేదా మన బాధ మన ఆవేదన మన గోస ఆయనతో చెప్పుకుంటున్నామా లేదా దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆవేదన చెప్పుకున్నాడు 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 బాధపడుతున్నాడు బాధపడుతున్నాడు పదమూడు వచ్చిన చూశాను కదా థర్డ్ లైన్ దుర్మార్గులు తమ కంటే ఎక్కువ నీతి పరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరుకున్నావు మొదటి అధ్యాయం అంతా బాధ ఆవేదనతో వెళ్ళిపోయింది కదా మొత్తం మన మూడ్ అంతా ఎలా వెళ్ళింది బాధ ఆవేదన కలహము జగడములు అంత బలత్కారము వయలెన్స్ డిస్ట్రక్షన్ ఇన్జస్టిస్ మొదటి అధ్యాయం అంతా అదే బైబిల్ చూస్తూ ఉండండి రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన యహోవా నాకు ఇలాగూ సెలవిచ్చిన ఏమని సెలవిచ్చాడు నాలుగో వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన వారు యథార్థ పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు చాలా అద్భుతమైన మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి అయితే నీతిమంతుడు విశ్వాసము మూలముగా బ్రతుకును కీ వర్స్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ హబుకు హబుకుకు అనే గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం హబుకుకు గ్రంథంలో పేజ్ నెంబర్ ఏడు వందల డెబ్బైలో రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన అద్భుతమైన మాట నీతిమంతుడు విశ్వాసము మూలముగా బ్రతుకును ద జస్ట్ షెల్ లీవ్ బై ఫెయిత్ పరిస్థితులు ఏమైనా కావచ్చు ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇంకో పది సంవత్సరాల్లో అక్రమము అవినీతి బలత్కారం దీనికి వంద రెట్లు పెరగచ్చు 
ఏం జరిగినా నీతి మంతుడు విశ్వాసము మూలముగా బ్రతుకును మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ రావచ్చు సమస్యలు ఎక్కువ అవ్వచ్చు అన్యాయం జరగచ్చు ఏం జరిగినా మనకు ఒకటి కావాలి విశ్వాసంతో మనం బ్రతకాలి విశ్వాసం అన్న దానికి డెఫినేషన్ హెబ్రియ లాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో ఇచ్చాడు విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవరటకు రుజువు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అద్భుతంగా ఇచ్చాడు హెబ్రియ లాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో బిలీవింగ్ వాట్ వి డు నాట్ సీ బిలీవింగ్ వాట్ వి డు నాట్ సీ ఏం జరగబోతుందో మనకు తెలియదు కానీ నమ్మాలి దేవుడు చేస్తాడు ఆయన చేయగల సమర్థుడు రాజకీయ నాయకులు మనుషులు మాట చెప్తే మాట తప్పుతారు తప్పకుండా కానీ దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు మాట ఇస్తే తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు ఆయన ఆయన స్వభావం అలాంటిది ఇక్కడ ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే హబకు గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును విశ్వాసం అనేది రెండు విధాలుగా ఉంది ఒకటి యేసు ప్రభు నా దేవుడు నా రక్షకుడు నా ప్రభు నా కోసం సిలువులో ప్రాణం పెట్టాడు నాకు బదులుగా ఆయన మరణించాడు తన రక్తాన్ని చిందించి నన్ను రక్షించాడు అని నమ్మటం నంబర్ వన్ శాల్వేషనల్ ఫెయిత్ శాల్వేషనల్ ఫెయిత్ నెంబర్ టూ అనుదిన విశ్వాసం డైలీ ఫెయిత్ అనుదినము ఆయనపై ఆధారపడటం పరిస్థితులు ఏదైనా కావచ్చు కొండ బండ రాతి లాంటి సమస్యలు కావచ్చు దానికి సొల్యూషన్లు ఏంటి లేని పరిస్థితులు కావచ్చు ఇది జరగదు అని మనం అనుకోవచ్చు ఒకటి మనం చేయాలి నీతి మంతుడు విశ్వాసము మూలముగా బ్రతుకును ఇక్కడ హబుకుక్కి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు హబుకు గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఇప్పుడే వచ్చిన వారికి చెప్తున్నాను ఈ పేజ్ నెంబర్ ఏడు వందల డెబ్బై మొదటి అధ్యాయం అంతా ప్రవ్వా ఏంటి నాయన ఈ పరిస్థితి అంతా బలత్కారమే అంతా చెడే దుష్టత్వం రేగిపోతుంది దుష్టులు బాగా డెవలప్ అయిపోతున్నారు నీతి మంతులేమో అలాగే ఉంటున్నారు ఏంటి ప్రవ్వా నువ్వు పట్టించుకోవా నువ్వు మా మొరను ఆలకించవా ప్రవ్వా రెస్పాండ్ అవ్వా ప్రవ్వా అన్నాడు మొదటి అధ్యాయం అంతా రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడితే నిజంగా కొన్ని పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనతో మాట్లాడితే ఎంత ధైర్యం ఉంటుందండి ఆ అనుభవం మీలో చాలామంది కలిగి ఉండొచ్చు నేను కూడా కలిగి ఉన్నాను చాలాసార్లు డౌన్ అయిపోయినప్పుడు డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఈ పరిస్థితి నుంచి గట్టి ఎక్కడం కష్టం అనుకున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం నన్ను ఎంతో పర్సనల్గా బలపరిచింది చాలాసార్లు రిపీటెడ్గా చెప్ప చెప్తూ ఉండొచ్చు అంతా బాగా జరుగుతుంది మినిస్ట్రీలో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం పదకొండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని పన్నెండో సంవత్సరంలోనికి వచ్చాం మేము మినిస్ట్రీ సడన్గా నాన్నగారు అకస్మాత్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్తో ప్రాణాలు కోల్పోవటం మాకు తట్టుకోలేకపోయాం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆ షాక్ నుంచి ఇంకా బయటకు రాలేకపోయాం ఆ బాధ వేదన కుమిలిపోయినప్పుడు అలా జరిగింది మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు డిప్రెషన్లో ఉండిపోయాం నెమ్మదిగా కోలుకుంటున్నాం నా భార్య పాశ్రమ్ గారు హెప్సీబా వాళ్ళ అమ్మగారు అంటే మా అత్తగారు సడన్గా పోయిన జూలైలో దేవుని సంధికి వెళ్ళారు సడన్గా జరిగింది దెబ్బ మీద దెబ్బ అన్నట్లుగా ఒక నాన్నగారు దేవుని సంధికి వెళ్ళారు అత్తగారు దేవుని సంధికి వెళ్ళారు ఒకేసారి కుటుంబంలో ఇద్దరు కీలక వ్యక్తుల్ని పేరెంట్స్ని కోల్పోవటం అది అనుభవించిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఆ బాధ అంత వేదన గుండా వెళ్ళాం ఇల్లు మారాం ఇల్లు ఖాళీ చేయమన్నారు మళ్ళీ ఇంకో ఇల్లు ఒక నెలలో రెండు ఇల్లు మారాం సామాన్ అంతా సర్దుకొని వేదన బాగా కుమిలిపోయాం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాం కానీ దేవుని బిడ్డలు ఆదరించారు కానీ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఆదరించింది దేవుని వాక్యం ప్రైజ్ ద లా అందుకనే నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన యాభై వచనంలో నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలుగజేయచ్చున్నది మళ్ళీ తట్టుకుని ఇలా నిలబడ్డాం అంటే సామాన్య విషయం కాదు మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు బాగానే ఉన్నాడు కదా అనుకోవచ్చు దేవుడు నిలబెట్టాడు దేవుడు శక్తినిచ్చాడు కానీ మేము మానవ మాత్రులమే కదా ఎంతన్నా ఎంతైనా మానవులమే కదా ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తానంటే హబకుకు గ్రంథాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మొదటి అధ్యాయం అయిపోయింది ఇప్పటికీ మొదటి అధ్యాయం అంతా డిప్రెషన్ డిసప్పాయింట్మెంట్ బాధ ఆవేదన దుఃఖం ఆవరించింది ఇంకా నా వల్ల కాదేమో దీని నుంచి నేను ఇంకా బయటికి రాలేనేమో అనుకున్నాడు గట్టెక్కలేను అనుకున్నాడు దీనికి ఇంకా సొల్యూషన్ లేదు అనుకున్నాడు రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడు నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా కృంగిపోవద్దు నిజమే ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో ప్రాబ్లమ్స్ లేని వారు ఎవరున్నారు ఎవరిని కదిపినా ప్రాబ్లమ్స్ 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 
చిన్న పిల్లవాడిని కదిపినా నాకు ఎగ్జామ్స్ అనే ప్రాబ్లం చెప్తాడు వాడు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లమ్సే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సమస్య మానసిక ఆరోగ్యపరమైన సమస్య ఆర్థిక సమస్యలు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ సైకలాజికల్ కొన్ని అసలు ఎవ్వరికీ చెప్పుకోలేని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బట్ గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ దేవునికి మనం చెప్పుకోదగిన దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును మనం విశ్వాసం ఉంచాలి విశ్వాసం అన్న దానికి డెఫినేషన్ అదే చెప్పాను బిలీవింగ్ వాట్ వీ డూ నాట్ సీ ఏం జరగబోతుందో ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకు తెలియదు బట్ వీ ట్రస్ట్ రైట్ నావ్ దట్ గాడ్ ఈస్ క్యాపబుల్ గాడ్ ఈస్ క్యాపబుల్ మనుషులు నమ్మద్దు మనుషుల సహాయం వ్యర్థం అని బైబిల్ చెప్తుంది మనుషులను ఆశ్రయించటం కంటే యహోవాను ఆశ్రయించట మేలు మనుషుల్ని ఆశ్రయిస్తే హ్యాండ్ ఇస్తారు మీకు అది నేను చూశాను నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత సొంత బంధువులు రక్త సంబంధులు సొంత వారందరు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టేశారు కానీ ఎవరు విడిచిపెట్టలేదంటే దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు రైజ్ అలాడ్ బంధువులు అనుకున్నారు వీళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని డబ్బులు అడుగుతారేమో ఇక వీళ్ళు నాన్నగారు లేరు వీరికి పోషణ కష్టం ఇక అయిపోయింది బండి ఇంకా వీళ్ళు పక్క ఉన్నట్టే ఇంకా అనుకున్నారు వచ్చి మా బంధువులు అందరూ బాగా హై పొజిషన్స్లో ఉన్నారు గవర్నమెంట్ స్కేల్స్లో పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళి అడిగితే పది లక్షలు యాభై లక్షలు ఇవ్వగలరేమో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళ ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు చేయి చాపలేదు ఒకటి దేవునిపై విశ్వాసం వంచాం దేవుడు మమ్మల్ని సిగ్గుపరచలేదు ప్రైజ్ ద లా ఇక్కడ మా బందరు వాస్తవ్యులు చాలామంది ఉన్నారు మచిలీపట్నంలో షారన్ స్కూల్లో ఫీజు కట్టడానికి మాకు ఇబ్బంది అయింది ఆ రోజుల్లో ఫీజు అంటే నెలకి అరవై రూపాయలు షారన్ స్కూల్లో మేము చదివినప్పుడు అరవై రూపాయలు మీ ముగ్గురు అన్నదమ్ములో మూడు అరవైలు కట్టడానికి నాన్నగారి అమ్మగారి అమ్మగారికి చాలా కష్టమైపోయింది ప్రాక్టికల్గా నేను చెప్తాను అబద్ధాలు ఏం కాదు చాలామంది తెలుసు మా మా గురించి మూ ఆరు నెలలు ఫీజు కట్టపోతే ప్రిన్సిపల్ గారు అందరి ముందు పిలిచి మమ్మల్ని గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అన్నారు స్కూల్ నుంచి మిమ్మల్ని గెంటేస్తున్నాం బయటికి వెళ్ళిపోండి అన్నారు ఎంత బాధ ఉంటుంది ఎంత వేదన ఉంటుంది ఏడ్చుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేసాం ఆ ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేశారు అమ్మ నాన్న మేమందరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకున్నాం విశ్వాసం విశ్వాసంలో ఎంత శక్తి ఉందో చూడండి ఒకటే చేశాం దేవుని వైపు చూసాం అంతే మోకరించాం ప్రార్థనా గదిలోకి వెళ్ళి రెండు రోజుల తర్వాత కుటుంబం వచ్చారు మేమేం వాళ్ళకి చెప్పలా ఫోన్ చేసి మెసేజ్ ఏం పెట్టలా దేవుడు మమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాడు మీరు ఏదో సమస్యలు ఉన్నారని వాళ్ళు వచ్చారు ఒక నెల కాదు రెండు నెలలు కాదు ఆరు నెలలు కాదు ఒక సంవత్సరం కాదు మా ముగ్గురికి టెన్త్ క్లాస్ అయ్యే వరకు పదో తరగతి అయ్యే వరకు ఫీజులు మేము కట్టుకుంటామండి మీ పిల్లల గురించి మీరు మర్చిపోండి అన్నారు ప్రైస్ ద లాడ్ విశ్వాసం అంటే అలా ఉంటుంది ఈరోజు నాకు ఒళ్ళు గగుడు పురుస్తుంది విజయవాడలో నిర్మలా హై స్కూల్లో చదువుతున్నారు నా పిల్లలు ఇరవై ఒక్క వేలు ఫీజు కడుతున్నాను సంవత్సరానికి ఒక్కొక్కరికి ఇద్దరు కలిపి నలభై వేలు ఆటో ముప్పై వేలు సంవత్సరానికి డెబ్బై వేలు లక్ష రూపాయలు కడుతున్నాను నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది మీకు లక్ష రూపాయలు అంటే చిన్న విషయం కావచ్చు నాకు లక్ష అంటే కోటి రూపాయలతో సమానం అరవై రూపాయలు ఫీజు కట్టలేని నా పరిస్థితి ఈ దినాన నా పిల్లలకి వేల రూపాయలు ఫీజులు కడుతున్నానంటే నా గొప్పతనం కాదు నా దేవుడు గొప్పవాడు ప్రైస్ ద లాడ్ మనం నమ్ముకున్న దేవుడు గొప్పవాడు మన ఆధారపడే దేవుడు గొప్పవాడు పరిస్థితులు ఏం చేస్తాయంటే డిస్కరేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి డిప్రెషన్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతాయి ఇంకా అవదు అనుకుంటాం జరగదు అనుకుంటాం ఇంకా దీనికి సొల్యూషన్ రాదు అనుకుంటాం బయటికి గట్టెక్కడం కష్టము అనుకుంటాం హబుకు కూడా బాగా కురుంగిపోయాడు ఒకటో అధ్యాయం అంత బాధ 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 అదే చూడండి అసలు హబుకు గ్రంథాన్ని ఒకసారి చూడండి ఎంత పెయిన్తో మాట్లాడుతున్నాడు రెండో వచ్చిన ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచ్చినంలో స్టార్టింగ్లోనే యహోవా నేను మొరపెట్టినను నీ వెన్నాళ్ళు ఆలకెంపక ఇందువు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాడో ఈ ప్రార్థన ప్రార్థన చేశాడు 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 ఏంటి ప్రభు రెస్పాండ్ అవ్వో బాధ వేదన కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి అనేస్తాం కొన్నిసార్లు మీకు అర్థమవుదేమో కానీ కొన్ని గ్రామాలు వెళ్తూ ఉంటాను పల్లెటూర్లు సడన్గా వాళ్ళ బాబు ఎవరో చనిపోతారు చిన్నపిల్లలు చనిపోతారు తల్లి ఏమంటుందో తెలుసా దేవుడు మాకు అన్యాయం చేసేసాడండి మా పిల్లోడిని దేవుడు తీసేసుకున్నాడు ఆ తల్లిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను తప్పు పట్టట్లా ఆ తల్లి బాధ అంత వేదన ఉంది అందుకే ఆ బాధలో కోపంలో ఆ మాట అంటుంది ఏమంటుంది దేవుడు అన్యాయం చేస్తాడండి మా పిల్లవాడిని తీసేసుకున్నాడు బైబిల్ చెప్తుంది ఈ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి యోగు గ్రంథము ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము పదో వచనంలో దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము సర్వశక్తుడు దుష్కార్యము చేయుట అసంభవము చాలాసార్లు కోపంలో ఒక మాట అనేస్తాం దేవుడు అన్యాయం చేసేసాడండి దేవుడు అన్యాయం చేశాడు దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇంకా అది జరగదు మన థాట్స్ కూడా కష్టం దేవుడు చేయుడు దేవుడి లక్షణ
ఈ ఉదయకాల సమయంలో అందుకే చూడండి హబుగు గ్రంథానికి వచ్చేసేయండి పేజ్ నెంబర్ ఏడు వందల డెబ్బై రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చూసాం ఏం చూసాం అక్కడ నీతిమంతుడు విశ్వాసము మూలముగా బ్రతుకును అబ్బాబ్బా ఎంత ఎగిరి గంతులు వేస్తుంటాడు హబుకు ఆనందం ఎంత బాధలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు హబుకు ఎందుకు నువ్వు కంగారు పడతావు ద జస్ట్ షెల్ లైవ్ బై ఫెయిత్ నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును అందరు అన్నారు ఎందుకండి ఈ హోటల్లో పెడుతున్నారు ఏదన్నా అక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చుగా ఎక్కడన్నా చిన్న రూమ్లో గదిలో పెట్టేసుకోవచ్చు విశ్వాసం దేవుని పని చీప్గా లైట్గా చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అన్నిటికీ ఖర్చు పెడతాం దేవుని పని అనగానే సింపుల్ అంటే మంచిదే జాలితో ప్రేమతో సలహా ఇవ్వచ్చు ఏ ఇల్లు కానీ అపార్ట్మెంట్లో కానీ ఆరాధన జరుపుకోవడానికి ఎవ్వరూ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు ఓనర్స్ సొంత ఇల్లు లేవు ఇక్కడ కూడా కాస్ట్లీ అనుకుంటాం వచ్చినాక లక్ష రూపాయలు వద్ద అనుకుంటాం నాకు తెలుసు నేను మీతో అందరితో పంచుకున్నాను అది అదంతా తగ్గించి మనకి కరెంట్కి లైటింగ్కి తీసుకుంటున్నారు అంతే వీళ్ళు ఏమి రెంట్ కుర్చీలు కూడా రెంట్ తీసుకోవట్లా దేవుడు అలా చేశాడు ఫరో హృదయాన్ని మార్చినట్టు దేవుడు ఆయన హృదయాన్ని మార్చేసాడు మనకి దేవుడు ఉచితంగా ఇస్తున్నట్టే ఒక రకంగా విజయవాడలో హాల్స్ రెంట్ తెలిస్తే తెలుస్తుంది దేవుడు మనకు ఎంత ఫ్రీగా ఇక్కడ ఇచ్చాడో ఎంత కాస్ట్లీ ఏరియా ఇది దేవుడు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడంటే ఉచితంగా దేవుడు మనకి ఈ హాల్ని ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడు విశ్వాసంతో వచ్చాడు గ్యామ్ ఒకసారి కాదన్నారు వెళ్ళిపోండి అన్నారు ముప్పై ఐదు వేలు అన్నారు వారానికి ఒక్కసారి వెళ్ళిపోండి అన్నారు వెళ్ళిపోయాను రెండోసారి వచ్చాను ఇరవై వేలు అన్నారు వెళ్ళిపోయాను మూడోసారి వచ్చాను పదిహేను వేలు అన్నారు వెళ్ళిపోయాను నాలుగోసారి వచ్చాను ప్రార్థన చేసుకుని విశ్వాసం కృంగిపోకూడదు ప్రయత్నం చేద్దాం పదా దేవుడు అద్భుతంగా చివరికి ఎనిమిది వేల రూపాయలకి దేవుడు ఈ హాల్ మనకు అనుగ్రహించాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ముప్పై ఐదు వేలు ఎక్కడ ముప్పై ఐదు ఇంటూ నాలుగు లక్ష నలభై వేలు కట్టాల్సి వచ్చేది అంతే కదా నా లెక్కలు ఏమైనా తప్పేది చెప్పండి లక్ష నలభై వేలు కట్టాల్సి వచ్చేది నెలకి అట్లాంటిది ముప్పై వేలతోనే మనం ఆరాధన జరుపుకుంటున్నాం కేవలం విశ్వాసం విశ్వాసం ఫెయిత్ ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానంటే నేనేదో గొప్పవాడిని నా విశ్వాసం గొప్పదని కాదు మీరు కూడా ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయండి కలిగి ఉండండి హబుకు అదే అంటున్నాడు హబుకుతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీతిమంతుడు విశ్వాసము మూలముగా బ్రతుకును దేవుడు మాట్లాడుతుంటే చాలా ధైర్యం వచ్చేసింది రెండో అధ్యాయంలో అంతా బాధపడుతున్నాడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ప్రవ్వా ఏంటి నాయన ఇదంతా దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో పన్నెండో వచ్చినం నారా నారహత్య చేస్తున్నారా వాళ్ళకి శ్రమ పదిహేనో వచ్చినం పొరుగు వారి దగ్గర ఘోరమైన పనులు చేస్తున్నారా వాళ్ళకి శ్రమ చివరికి పంతొమ్మిదో వచ్చిన రండి కర్రను చూచి మేలుకోమన్నయు మూగరాతిని చూచి లెమ్మన్నయు చెప్పువానికి శ్రమ ఇదిగో హబుకు నువ్వేం కంగారు పడకు వన్ ఫైన్ డే వెల్కమ్ ఇదంతా హిస్టరీ అర్థం కావాలి బిబ్లికల్ హిస్టరీ తెలియాలి ఇదిగో ఒకరోజు ఇప్పుడు మీరు బబులోని చర్లోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు కదా ఆ బబులోని వాళ్ళని నేను పనిష్ చేస్తాను ఎప్పుడు బిసి ఫైవ్ థర్టీ నైన్ క్రీస్తు పూర్వము ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఖల్దీలకి భయంకరమైన పనిష్మెంట్ ఇస్తాను జాగ్రత్త వాళ్ళ గురించి నువ్వేం వర్రీ అవ్వద్దు అక్రమం గురించి నువ్వేం బాధపడద్దని దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు హబుకు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయాన్ని క్లుప్తంగా మనం చూసి ముందుకు వెళ్దాం అబ్బా మొదటి అధ్యాయం అంతా ఆవేదన ఆవేదనతో ప్రారంభించాడు మూడవ అధ్యాయం అంతా ఆరాధనతో ముగిస్తున్నాడు ఆరాధన ఆవేదన నుండి ఆరాధన ఫ్రమ్ డిప్రెషన్ టు వర్షిప్ ఫ్రమ్ వర్రీ టు వర్షిప్ ఫ్రమ్ ఫియర్ టు ఫెయిత్ ఒక భయము నుంచి ప్రారంభించాడు ఈ పుస్తకాన్ని ఫ్రమ్ ఫియర్ ఫియర్ బాధ 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 వేదన భయం భయం అమ్మో 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 ఫియర్ టు ఫెయిత్ 